హలో వర్డ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు అశోక్ నేను మీ హోమ్ థియేటర్ గైడ్ సో ఇవాళ వీడియో కొంచెం స్పెషల్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లాస్ట్ క్వార్టర్ ఇది లాస్ట్ క్వార్టర్ అంటే మందు కాదండి లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ని క్వార్టర్ అంటారు సో ఈ లాస్ట్ క్వార్టర్లో రిలీజ్ అయినటువంటి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఏవీ రిసీవర్ అని చెప్పవచ్చు సో మార్కెట్లో గేమ్ చేంజర్ పైరీర్ విఎస్ఎక్స్ ఎల్ఎక్స్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో విత్ గేమ్ చేంజర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లేట్ చెప్పిన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం లెట్స్ బిగిన్ అవర్ వీడియో ఏంటి పయోనీర్ కంపెనీ ఏంటి గేమ్ చేంజర్ ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నావు అసలు ఎంత దీని ప్రైస్ డీటెయిల్స్ అంటే సో వెరీ బడ్జెట్లో వెరీ హై అండ్ సౌండ్ సిగ్నేచర్ని మనకి డెలివర్ చేయడానికి పయోనీర్ నుంచి మనకు వచ్చినటువంటి రెండు రిసీవర్స్ LX505, LX305. LX305 ఎల్ఎక్స్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఎల్ఎక్స్ త్రీ జీరో ఫైవ్ ఎల్ఎక్స్ త్రీ జీరో ఫైవ్ వచ్చేసి మీకు నైన్ ఛానల్ రిసీవర్ లెవెన్ ఛానల్ ఉండదు దాంట్లో నైన్ ఛానల్ మాత్రమే ఉంటుంది ఎందుకంటే అది వెరీ బడ్జెట్ ఎంట్రీ లెవెల్ డెబ్బై ఐదు వేల నుంచి లక్ష రూపాయల లోపలే ఉంటుంది సో మార్కెట్ రేట్ అనమాట ఇది సో దానిలో ప్రీ అవర్స్ ఉండవు బట్ దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ టు యూజ్ పవర్ యాప్స్ దానికి ఓన్లీ ఏవీ రిసీవర్ మీద నుంచే మీరు సెవెన్ ఛానల్స్ నైన్ ఛానల్స్ డ్రైవ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ వచ్చేసి మీకు ప్రీ అవర్ సెగ్మెంట్ ఉంటుంది లెవెన్ డాట్ టూ సపోర్ట్ చేస్తుంది సో ఇండివిజువల్ సబ్ ఫర్స్ అనుకుంటున్నాను బట్ అవి నేను ఒకసారి టెస్ట్ చేసిన తర్వాతనే చెప్పగలను సో మూవింగ్ ఆన్ టు ఆంకియో పయోనీర్ ఆంకియో డిఫరెంట్ కాదు రెండు ఒకటే కంపెనీస్ సో పయోనీర్లో ఎలా అయితే రెండు మోడల్స్ వచ్చాయో ఆంకియోలో కూడా రెండు మోడల్స్ వచ్చాయి అందులో ఆర్జెడ్ ఫిఫ్టీ అండ్ సెవెన్ వన్ డబల్ జీరో సంథింగ్ ఆ మోడల్ ముందు నెంబర్ గుర్తులేదు నాకు అండ్ ఆర్జెడ్ ఫిఫ్టీ అనేది కూడా డైరెక్ట్ క్యాలిబ్రేషన్తోనే వస్తుంది ఆర్జెడ్ ఫిఫ్టీలో మనకి ప్రీ అవర్స్ ఉంటాయి లెవెన్ డాట్ టూగా వాడుకోవచ్చు రిమైనింగ్ సెవెన్ వన్ డబల్ జీరోలో మనకి ప్రీ అవర్స్ ఉండవు అనుకుంటాను జస్ట్ నైన్ ఛానల్ రిసీవర్ మాత్రమే అది సో కంప్లీట్లీ డైరెక్ట్ క్యాలిబ్రేషన్తో వస్తుంది సో మనకి ఇవి రెండు గేమ్ చేంజెస్ ఎందుకు అయ్యాయి ఫస్ట్ దీని గురించి టాపిక్ డిస్కస్ చేసేసి తర్వాత దీనిలో ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్ కానీ ఎందుకు ఇది మార్కెట్ని లీడ్ చేయబోతుంది అన్న మాటకి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను యా కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది గేమ్ చేంజర్ ఎందుకు చెప్పాను సో ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మనకి డెనాన్ మరాంజ్ సమ్ అదర్ కంపెనీస్ లైక్ రోటెల్ ఆర్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి మనకి బ్రాండ్స్ అన్ని గుర్తు రావంటే రమ్మ రావసగ రావు లెట్ ఇట్ బి ఇలాంటి రిసీవర్లు అన్నీ కూడా మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లాస్ట్లో ఎయిట్ కే రిసీవర్స్గా బయటికి వచ్చాయి ప్రైస్ సెగ్మెంట్ చూసుకుంటే అవి చాలా ప్రైస్ ఉన్నాయి ఇది ఈ ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లాస్ట్ క్వార్టర్లో రిలీజ్ అయినటువంటి ఈ ఫైవ్ ఇయర్ ఎల్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్ ఎల్ఎక్స్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ వచ్చేసి మనకి లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల ఎంఆర్పి ఉంటుంది లోకల్ మార్కెట్లో లక్ష నలభై వేలకి లేకుంటే లక్ష యాభై వేలకి మనకి అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది ఇంకా మంచి డీలర్ దొరికారంటే మీకు ఇంకా డిస్కౌంట్లో వస్తుంది బడ్జెట్ లెవెల్లో టాప్ సెగ్మెంట్లో వచ్చింది రిసీవర్ ఇది సో టాప్ సెగ్మెంట్ అని ఎందుకు అన్నానంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ విత్ డైరెక్ట్ క్యాలిబ్రేషన్ ఎందుకు డైరెక్ట్ అంత పవర్ఫుల్ ఎందుకు అంత నొక్కి చెప్తున్నావు డైరెక్ట్ గురించి అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎ గేమ్ చేంజర్ బికాస్ మనకి పాతకాలం జనరేషన్స్ అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఉన్నటువంటి పాత జనరేషన్స్ అన్నీ కూడా ఎయిట్ కే అనే ఒక ముసుగుని వేసుకొని బయటకు వచ్చాయి సో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏదైతే క్యాలిబ్రేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ మొబైల్ క్రాక్డ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ సిస్టమ్కి సంబంధించినటువంటి డెడికేటెడ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్డీసీ మల్టీ క్యూ అన్నీ వచ్చాయి ఇంకా వివిధ కంపెనీ వాళ్ళకి సంబంధించినట్టు కూడా వచ్చాయి కానీ రెండు వేల ఇరవై రెండు లాస్ట్ క్వార్టర్లో ఎవ్రీ కంపెనీ ఈజ్ చేంజింగ్ ఇన్ టు డైరెక్ట్ వై ఇప్పుడు మీదంతా టాప్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఆ కంపెనీకి ఎందుకు వెళ్ళాలి దెర్ ఈజ్ ఎ సీక్రెట్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ కంపెనీస్ అండ్ వాళ్ళ సీక్రెట్స్ వాళ్ళు రివీల్ చేసుకోరు కాబట్టి అందరూ వాళ్ళ దాన్ని వాళ్ళ ఓన్ దాన్ని వదులుకొని డైరెక్ట్ ఎందుకు వస్తున్నారనేది మీ విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాను బట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ దిస్ ఈజ్ ద గేమ్ చేంజర్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రైస్ సెగ్మెంట్ అండ్ ద డైరెక్ట్ క్యాలిబ్రేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఈ రెండింటి వల్ల ఇది గేమ్ చేంజర్ అవ్వబోతా ఉంది ఏంటి దానికి దీనికి తేడా అంటే ఫస్ట్ ఈ దీనికి దానికి తేడా మీకు సులభంగా అర్థం కావాలంటే ఒకటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి కాదు రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను మరాన్స్ డెనాన్ ఆంకియో యాంతమ్ ఆర్క్యామ్ వాట్ ఎవర్ ద సా కంపెనీ ఇట్ మేబీ అన్నీ ఎయిట్ కేతో వచ్చాయి బట్ ఆ ఎయిట్ కే చిప్పులు డిజైన్ చేసింది ఎవరు పయోనీర్ కంపెనీ వాళ్ళు బట్ పయ
ఎవరైతే కంపెనీలో ఇంజిన్ తయారు చేస్తారో వాళ్ళకి తక్కువ ధరకు వస్తుంది బయట వాళ్ళు కొనుక్కొని మళ్ళీ వాళ్ళు కార్ తయారు చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువగా అమ్ముతారు సేమ్ సినారియో డైరెక్ట్తో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఇంటిగ్రేషన్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్ దగ్గర నుంచి సాఫ్ట్వేర్ కొనుక్కొని వేసుకోవాలి కాబట్టి అవి ప్రైస్ సెగ్మెంటు ఇప్పుడు మార్కెట్లో డెనాల్ మరాంజ్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో రిలీజ్ అయ్యేటువంటి మోడల్స్ అన్నీ కూడా మనకి మూడు లక్షల దాకా కాస్ట్ ఉన్నాయి సారీ స్టార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మూడు లక్షలు టాప్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టెన్ ల్యాక్స్ మార సినిమా మరాంజ్ సినిమా ఫార్టీ ఆర్ ఫిఫ్టీ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో సినిమా టెన్ పది లక్షలు ఉంది విలువ పది లక్షలు వచ్చిన డైరెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్ మీకు లక్ష రూపాయలు వచ్చినప్పుడు మీకేంటండి నష్టము మీకే లాభం అండి కాకపోతే దాంట్లో ఇచ్చే ఫీచర్స్ యాడ్ అండ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి దీంట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు అది ఎక్కువ ఛానల్స్ ఉండొచ్చు దీంట్లో కూడా వస్తాయి భవిష్యత్తులో బట్ మార్కెట్ అనేది బడ్జెట్ లెవెల్ని బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది అట్లా అని చెప్పేసి ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు హోమ్ థియేటర్స్ రావు కాబట్టి ఒక ప్రైజ్ సెగ్మెంట్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రిసీవర్గా ఇది మార్కెట్ లేకు వస్తుంది కాబట్టి సో ఐ ఆమ్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఐ విల్ బీ ద సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ బిఫోర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ టు యూ పీపుల్ మేము మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ విల్ బీ ద గేమ్ చేంజర్ ఆఫ్ ఆంకియో అండ్ పయోనీర్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను బడ్జెట్ లెవెల్ సెగ్మెంట్లో ఇంకా టాప్ అండ్ తీసుకునే వాళ్ళకి లెట్ ఇట్ బి వాళ్ళ దగ్గర అఫోర్డ్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకోగలరు సో రిమైన్ ఎవరైతే కూడా మంచి సిస్టమ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళు లెస్ అమౌంట్ని ఏవి రిసీవర్ మీద స్పెండ్ చేసి ఆ రిమైనింగ్ అమౌంట్ని పవర్ యాంపుల్ మీద స్పెండ్ చేసేసి స్పీకర్స్ మీద సెండ్ చేసేసి స్పెండ్ చేసేసి మంచి రిసీవర్ మంచి ఏవి రిసీవర్ తీసుకునే దానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇది ఇంకెందుకు అబ్బాయి ఇంతసేపు సోచ్ చెప్తున్నా దీని గురించి విషయం చెప్పు అంటే లెట్ ఇట్ బి దీని ముందులోకి విషయంలోకి వెళ్దాము సో దీనిలో వచ్చేసి మనకి నైన్ ఛానల్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది అండ్ లెవెన్ ఛానల్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది సో నైన్ ఛానల్ అవుట్పుట్లో మనకి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్స్ అని ఇస్తారు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ వాట్స్ ఎంతో ఇస్తారు బట్ టూ ఫిఫ్టీన్ వాట్స్ సో మనకి యాక్యురేట్గా రాదు డయాన్ డెనాన్ మరాంజ్లో వచ్చేసి టూ ఫార్టీ వాట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ వాట్స్ వన్ సెవెంటీ వాట్స్ అని ఇస్తారు డెనాన్ మరాంజ్లో బట్ అబ్వియస్లీ మనం లెక్క చూసుకుంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ కరెక్ట్గా వేస్తే అవి మనకి సిక్స్టీ టు ఎయిటీ వాట్స్ మధ్యలోనే వస్తుంది ఈచ్ ఛానల్ అనేది సో వాళ్ళు ఇచ్చే రేటింగ్ అంతా టూ ఛానల్ రిమైన్ అండ్ టోటల్ హార్మానిక్ డిస్ట్రాక్షన్ మీద బేస్ చేసుకో ఉంటుంది కాబట్టి అంత పవర్ రాదు సో ఆంకియో అండ్ పయనీర్లో మాత్రం వాళ్ళు ప్రామిస్ చేసిన పవర్లో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ పవర్ డెలివరీ అవుతుంది ఐ మీన్ వాళ్ళు హండ్రెడ్ వాట్స్ అన్నారంటే ఫిఫ్టీ వాట్స్ డెలివరీ అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ వాట్స్ అంటే హండ్రెడ్ వాట్స్ డెలివరీ అవుతుంది ఇట్స్ అ గ్యారంటీ థింగ్ కాబట్టి దీంతోనే మీరు స్పీకర్స్ డ్రైవ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్ విల్ సపోర్ట్ అప్ టు ఫోర్ హోమ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ స్పెషల్ యాడ్ అండ్ ఫ్యూచర్గా మనకి దీనికి డిటిఎస్ పేటెంట్ రైట్స్ ఉంటాయి డిటిఎస్ పేటెంట్ పేటెంట్ రైట్స్ కోసం మీకు ఇక్కడ చిప్ సెట్ మనకి ఇన్పుట్ చిప్ సెట్ ఇస్తారు సో దీంట్లో మనకి డిటిఎస్ సంబంధించినటువంటి చిప్ కార్డ్ పెట్టేసుకొని సో మనకు ఒరిజినల్ థియేటర్స్లో అండ్ ఏదైతే మూవీ మిక్సింగ్ స్టూడియోస్లో వాడుతున్నారో దాన్ని డైరెక్ట్గా రెండర్ హెల్ప్ ద్వారా రెండర్ చేసుకునే దానికి మనకి పేటెంట్ రైట్స్ నుంచి మనం ఇక్కడ తీసుకొని చిప్ పెట్టేసుకోవచ్చు అండ్ ఐమాక్స్ ఎన్హాన్స్డ్ డిటిఎస్ పేటెంట్ రైట్స్ ఉన్నాయంటే అజూమ్ చేసుకోవచ్చు డిటిఎస్ ఈజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ సౌండ్ మిక్సింగ్ నాకు తెలిసినంత వరకు నా అభిప్రాయం మాత్రమే నేను చెప్పట్లేదు కంప్లీట్ ఇదే అనేసి సో దే ఆర్ ద ప్రొవైడర్స్ ఆఫ్ ఐమాక్స్ ఎన్హాన్స్డ్ ఆడియో ఐమాక్స్ డిటిఎస్ ఎక్స్ ప్రో అండ్ ఐమాక్స్ ఎన్హాన్స్డ్ ఆడియో ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొవైడెడ్ బై డిటిఎస్ కంపెనీ ఓన్లీ సో ఇవి రెండే నాకు నచ్చేటువంటి ఆడియో కోడెక్స్ అడ్బీ అట్మాస్ కూడా నచ్చుతుంది లెట్ ఇట్ బి అది వేరే టాపిక్ అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు డైరెక్ట్ క్యాలిబ్రేషన్ కోసము వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఇన్బుల్డ్ వాళ్ళది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఎంసీఏసీసీ సాఫ్ట్వేర్ దాన్ని ఎంసీసీఏ అడ్వాన్స్ అంటారు ఎంసీఏసీసీ అడ్వాన్స్ అంటారు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మైక్రోఫోన్ అయినా వాడచ్చు మొబైల్ అప్లికేషన్లో కంట్రోల్ చేయొచ్చు సిస్టమ్లో నుంచి కంట్రోల్ చేయొచ్చు మొబైల్ అప్లికేషన్లో కంట్రోల్ చేస్తే మనకి మినిమలిస్టిక్ పొజిషన్స్ త్రీ సెవెన్ మాత్రమే వస్తాయి అండ్ సిస్టమ్ నుంచి కనెక్ట్ చేస్తే మాత్రం మనకు సెవెంటీన్ పొజిషన్స్ వస్తాయి త్రీ సెవెన్ సెవెంటీన్ వస్తాయి మనకి సెవెంటీన్ పొజిషన్స్ అనేది వైడ్ యాంగిల్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది సో ఐ రికమెండ్ ఇట్ టు గో విత్ సెవెంటీన్ పొజిషన్స్ సెవెంటీన్ పొజిషన్స్ ఎలా చేసుకోవాలి అంటే మనకి ఒక అడ్వాన్స్డ్ మైక్రోఫోన్ ఉంటుంది మినీ డిఎస్పి కంపెనీ నుంచి మినీ డిఎస్పి కంపెనీలో ఉన్నటువంటి ఈవి యూ మైక్ వన్ యూ మైక్ టూ యూ మైక్ టూ లేటెస్ట్ అనేది ఇది యూ మైక్ వన్ సో
బెస్ట్ అవుట్పుట్స్ వస్తాయి అండ్ ఈ మినీ డిఎస్పి యూ మైక్ వన్ని కనెక్ట్ చేసుకుని మీ ల్యాప్టాప్ ద్వారా ట్యూనింగ్ చేసుకుంటున్నారు అనుకుంటే సో దీన్ని మీ కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేయండి కంప్యూటర్ని దీనికి హెచ్ అంటే మన ఏవీ రిసీవర్కి హెచ్డిఎంఐ ద్వారా కానీ వేరే దేని ద్వారా మీరు కనెక్ట్ చేయనవసరం లేదు దీనికి ఉన్నటువంటి వైఫై ద్వారా మీ వైఫై కనెక్ట్ అవ్వండి మీ ల్యాప్టాప్ని అదే వైఫై కనెక్ట్ చేయండి లేకుంటే ల్యాండ్ కేబుల్ ఉంటే ల్యాండ్ కేబుల్తో కనెక్ట్ చేయండి దీన్ని మీ ల్యాప్టాప్ని మీరు ఈ మైక్రోఫోన్ని జస్ట్ మీ కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసి దీని క్యాలిబ్రేషన్ ఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని దాంట్లో లోడ్ చేసి ట్యూన్ చేసుకోండి దట్స్ ఇట్ దీన్ని అయితే మాత్రం డైరెక్ట్ మీరు ఏవీ రిసీవర్కి కనెక్ట్ చేయని అవసరం లేదు ఈ మైక్ వాడితే సో ఈ మైక్ మీకు అరౌండ్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ కాస్ట్ పడుతుంది సో అఫోర్డ్ చేయలేము అనుకుంటే లెట్ ఇట్ బి మీకు తెలిసిన వాటి ఎవరైనా ఏవి ఇంటిగ్రేటర్స్ ఉంటారు హోమ్ థియేటర్స్ వేసేవాళ్ళు మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి పర్సన్ని మీరు కాంటాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ చేత ట్యూనింగ్ చేయించుకోండి దే విల్ ఛార్జ్ ఐదు వేల నుంచి పదివేల రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు మీకు ఇన్స్టాలేషన్ చేసి ఇస్తారు మళ్ళీ ఇవన్నీ కొనుక్కొని దీని గురించి నాలెడ్జ్ లేకుండా దీని గురించి మళ్ళీ చెడగొట్టుకోవడం దేనికి ఒక వస్తువుని మీరు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఏవీ ఇంటిగ్రేటర్స్కి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్గా చేసి వెళ్తారు సో కాబట్టి లెట్ ద లేదు దెన్ వాళ్ళు కూడా బతకారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా లోకల్ ఇన్స్టాలర్స్ ఉంటే లేకుంటే మీరు ఎవరి దగ్గర డీలర్ దగ్గర కొంటారో వాళ్ళు అంత టెక్నికల్ పర్సన్ ఉన్నారు అనిపిస్తే వాళ్ళ చేత అయినా చేయించుకోండి సో ఫైవ్ టు టెన్ థౌసండ్ అనేది విషయం కాదు లక్ష యాభై వేలు పెట్టుకున్నప్పుడు సో హ్యాపీగా వాళ్ళకి ఇవ్వండి వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారు మీరు సంతోషంగా ఉంటారు అది నా చిన్న మాట అంతే దట్స్ ఇట్ ఇది వాటి వీడియో మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చడానికి ఏమీ లేదు సో తప్ప లెట్ ఇట్ బి అనుకునే వాళ్ళు అనుకునివ్వండి బట్ హ్యాపీగా వీడియోని ఎంజాయ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డే కీప్ స్మైలింగ్ బాయ్ బాయ్ జై హింద్